ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని విషయంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారని అందరూ ఆశిస్తారు అయితే ఇంతకు ముందే గత వారం రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో రాజధానికి సంబంధించి కీలకమైనటువంటి అంశాలను పరిశీలించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంగా ప్రధాని మోడీకి ఒక లేఖ రాసినట్టు తాజాగా వెల్లడవుతోంది చంద్రబాబు నాయుడు గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కు ఎన్జిటి ఎన్జిటి అమరావతి రాజధాని విషయంలో అనేక రకాల అనేక అనేక అంశాలపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసింది అనేక రకాలుగా గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఈ రాజధాని వద్దని చెప్పింది అయినప్పటికీ చంద్రబాబు నాయుడు గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కు సమర్పించినటువంటి ఎఫిడవిట్స్లో దాదాపుగా పదమూడు వేల ఎకరాలు వరద ముంపుకు గురవుతుందని కొండవీటి వాగు పాలవాగు లేదా అటు కృష్ణ పొంగిన దాదాపుగా పదమూడు వేల ఎకరాలు సమర్థ్యం అయిపోతుందని కాబట్టి పదమూడు వేల ఎకరాల్లో భవనాలు నిర్మించాలంటే నదీ గర్భం నుంచి దాదాపు ముప్పై మీటర్లు ముప్పై ముప్పై ముడి మీటర్లు అంటే దాదాపు వంద అడుగులు వంద అడుగుల ఎత్తున భవనాలు నిర్మిస్తామని వంద అడుగుల ఎత్తున మట్టి పోసి వంద అడుగుల ఎత్తు మట్టితో కానీ కాంక్రీట్తో కానీ లేపి దానిపైన భవనాలు నిర్మిస్తామని ఆయన గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి ఇచ్చినటువంటి అఫిడవిట్లో పేర్కొన్నారు ఇక్కడే చంద్రబాబు నాయుడు దొరికిపోయారు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇది బ్రహ్మాస్త్రంగా పనిచేసింది ముంపుకి గురవుతుందని తెలిసి మునిగిపోతుందని తెలిసి అక్కడ రాజధాని నిర్మిస్తారని కోర్ క్యాపిటల్ నిర్మిస్తారని ఆకాశ హార్మాలు నిర్మిస్తారని వెల్లడించడానికి కారణం ఏంటి దీని వెనక ఉన్నటువంటి రాజకీయం ఏంటి ఈ ప్రశ్నలన్నింటినీ సంధిస్తూ ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రికి రాసిన లేఖల్లో ఈ అంశాలను ప్రస్తావించినట్టు తెలుస్తోంది అంటే ఇప్పటి వరకు రాజధాని విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు చెప్తున్నది ఏంటంటే అక్కడ తను కొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాను కాబట్టి దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలి అక్కడ తను వేసిన మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారం రాజధాని నిర్మించాలి ఇది ఆయన చెప్తున్న వాదన ప్రజల ముందుకు తీసుకొస్తున్నటువంటి వాదన అక్కడ రైతుల్ని మరి తెలుగుదేశం నాయకులు బీజేపీలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ముసుగులో ఉన్న తెలుగుదేశం నాయకులు మరి రైతులను రెచ్చగొట్టి మరి రోడ్డు మీదకి తీసుకొచ్చినటువంటి అంశం ఇది రాజధాని తరలిపోతుంది ఒకవేళ రాజధాని అక్కడి నుంచి తరలించే అవకాశమే ఉద్దేశమే ఉంటే సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి పక్కన మరి తాడేపల్లిలో స్వగృహం నిర్మించుకొని అక్కడే ఉంటున్నారు ఆయన చంద్రబాబు మాత్రం ఆయనకు గిఫ్ట్గా లభించిందో మరి ఉచితంగా ఇచ్చారో లేదా మరి అద్దెకే ఉంటున్నారో తెలియదు కానీ కరకట్ట పంక పక్కన నదీ గర్భంలో ఉన్న ఇంట్లో ఆయన ఇప్పటికీ తను సొంతమని చెప్పుకోని ఇంట్లో ఉంటున్నారు అది సొంతమని ఆయన చెప్పుకోవటం లేదు కానీ ఆ ఇంట్లో ఉంటున్నారు విషయం ఈ విషయాలన్నింటినీ మరి ప్రధాని దృష్టికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత చాలామంది బీజేపీ నాయకులు స్థానికంగా ఏం మాట్లాడుతున్నప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వ స్థాయిలో కేంద్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి రాసినటువంటి లేఖలు లేదా అక్కడ సమర్పించినటువంటి పత్రాలను చూసిన తర్వాత వాస్తవాలు తెలుసుకున్నారని తత్ఫలితంగా రాజధాని అంశంలో కానీ పోలవరం విషయంలో కానీ మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏ కృతంగాను అభ్యంతర పెట్టకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నారని చెప్తున్నారు ఇందువల్లనే ఎంపీ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి జీవీఎల్ నరసింహారావు నిన్న మీడియా ముందుకు వచ్చి రాజధాని విషయంలో ఒకవేళ అక్కడి నుంచి తరలించిన తమకి అభ్యంతరం లేదు అనే అభిప్రాయాన్ని సూచనప్రాయంగా వెల్లడించారు ఒక పక్క కొత్తగా పార్టీలో చేరినటువంటి టీడీపీ నాయకుడు సుజనా చౌదరి అక్కడ రైతులని అందరినీ పోగేసి రోడ్డు మీదకి తీసుకొచ్చి ఉద్యమాలు నడుపుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో జీవీఎల్ నరసింహారావు ప్రకటన 
ఢిల్లీ నుంచి చేసినటువంటి ప్రకటన అందరినీ ఆశ్చర్యచకితులను చేసింది అంటే ఇప్పటికే గత వారం రోజులుగా ఈ అంశంపై జరుగుతున్నటువంటి మొత్తం రచ్చను రాజకీయ మరి రంగును మొత్తం కూడా ప్రధానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి నివేదించారని జగన్మోహన్ రెడ్డి రాసిన లేఖలో గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వ్యవహారాన్ని కూడా ప్రస్తావించారని రాజకీయంగా ఏ విధంగా మరి అక్కడ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగింది దానికోసం తెలుగుదేశం అధినేత ఏ విధంగా పట్టుబడుతున్నారు ఈ విషయాలన్నింటినీ ప్రధాని ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉంచారని చెప్తున్నారు ఏది ఏమైనా అక్కడ పరిపాలనా భవనాలు మాత్రం ఉంటాయని నిర్వివేదాంశంగా ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పగలుగుతున్నారు అంటే కీలకమైన పరిపాలనా భవనాలు ఒకటో రెండో మూడో నాలుగో అక్కడ ఉంటాయి మిగతావన్నీ అక్కడ ఉండే సమస్య లేదు కనపడవు మిగతా ప్రాంతాలకి ఖచ్చితంగా తరలిపోతాయనే మాట కూడా వినపడుతుంది అంటే మరి ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమ ప్రాంతాల ప్రజలను కూడా సంతృప్తి పరచాలంటే అక్కడ కూడా అభివృద్ధిని వికేంద్రీకరించి వారందరికీ సమంగా పంచాలి అంటే తప్పకుండా రాజధానిని ఏకీకృతం చేసి మొత్తం అభివృద్ధినంతా సమీకృతం చేసి ఒకచోటే మరి కేంద్రీకృతం చేయాలనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి ఖచ్చితంగా తోసిపుచ్చుతున్నారని అకి అధికార లేదా రాజధాని విషయంలో కానీ పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలో కానీ రివర్స్ టెండరింగ్ విషయంలో కానీ ప్రధాని మోడీ కానీ లేదా కేంద్ర మంత్రివర్గ సభ్యులు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలకు సానుకూలంగానే స్పందిస్తున్నట్టు మరి వార్తలు వెలువడుతున్నాయి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధుల దుర్వినియోగాన్ని అవినీతిని మరి అక్రమాలను ఎండగడుతున్న నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించినటువంటి లేఖల్లో ఖచ్చితంగా వీటన్నిటిని అవినీతిని అక్రమాలను ఎండగడుతున్నామని ఆయన స్పష్టంగా అంకెల వారీగా లెక్కలతో సహా వారికి సమర్పిస్తున్న కారణంగా ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయాలను సమర్థిస్తున్నట్టుగా కనపడుతోంది ఏది ఏమైనా రాజధాని విషయంలో ఇప్పటికే జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు నిన్న జీవీఎల్ మాటల ద్వారా అర్థమైపోతోంది కేవలం పరిపాలనా భవనాలు మాత్రమే మరి రాజధాని ప్రాంతంలో అమరావతి ప్రాంతంలో నిర్మించి మిగతా అభివృద్ధి మండలను ప్రాంతీయ అభివృద్ధి మండళ్లను వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసి అధికార వికేంద్రీకరణ జరిపి అక్కడ స్థానికంగా ప్రజల మన్ననలను పొందడానికి ప్రజల యొక్క ఆదరణను చూరగొనటానికి అధికారులను అధికార యంత్రాంగాన్ని ప్రజలకు దగ్గరగా ఉంచే విధంగా ఉత్తరాంధ్రలో కానీ రాయలసీమలో కానీ మరి ప్రాంతీయ మండళ్లు ఏర్పాటు చేసి కొన్ని కార్యాలయాలని అవసరమైనటువంటి కార్యాలయాలని అక్కడ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం స్పష్టంగా కనపడుతోంది ఏది ఏమైనా రాజధాని విషయంలో ఎంత గొంతు చించుకున్నా ఎవరేమి మాట్లాడినా జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రం కేవలం పరిపాలనా భవనాలకు అవసరమైనటువంటి పరిపాలనా భవనాల వరకే అమరావతిలో నిర్మించే అవకాశం స్పష్టంగా కనబడుతోంది మరి చూద్దాం రానున్న రోజుల్లో ఏం జరగబోతుందో